அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோ லெக்சரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மார்க் டெம்பரிங் அண்ட் ஆஸ் டெம்பரிங் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஸோ ஆர்டனிங் ப்ராசஸோட ஸ்பெஷல் கேசஸ் தான் மார்க் டெம்பரிங்கும் ஆஸ் டெம்பரிங்கும் ஸோ கன்வென்ஷனல் ஆர்டனிங் ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டீலை வந்து எவ்வளோ கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் ஹீட் பண்ணுவோம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் அந்த டெம்பரேச்சரில் ஹோல்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் ஒரு குவென்ச்சிங் மீடியா யூஸ் பண்ணி சடனாக ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வந்துடும் அதுதான் வந்து கன்வென்ஷனல் ஆன்லைன் ப்ராசஸ் ஸோ அதில் என்ன டிராபேக் நமக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டில்னஸ் அதிகமாக இன்ட்யூஸ் ஆகும் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் டெவலப் ஆகும் ஸோ தட் மெட்டலை அதாவது ஸ்டீலை ஃபர்தராக நம்ம டெம்பரிங் ப்ராசஸ்க்கு உட்படுத்தணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம தேவையான பர்பஸ்க்கு அந்த மெட்டலை யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த ஒர்க் பீஸை யூஸ் பண்ண முடியும் ரைட் ஸோ இப்படி ஒரு டிராபேக் இருக்குது நம்ம ஆர்னிங் பண்ணதுக்கப்புறம் டெம்பரிங் ப்ராசஸ் பண்ணி ஆகணும் ரைட் ஸோ இதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி ஆர்னிங் ப்ராசஸ்ஸை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி அந்த பிரிட்டில்னஸ் உருவாகிறதையும் அண்டு இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் டெவலப் ஆகிறதையும் கொஞ்சம் குறைக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் மார்க் டெம்பரிங் அண்ட் ஆஸ் டெம்பரிங் நம்ம பண்ணுறோம் ரைட் ஸோ மார்க் டெம்பரிங்க்கும் ஆஸ் டெம்பரிங்க்கும் என்ன வித்தியாசம் கன்வென்ஷனல் ஆர்டனிங் ப்ராசஸ்லேருந்து மார்க் டெம்பரிங்கும் ஆஸ் டெம்பரிங்கும் எப்படி வித்தியாசப்படுது என்ன ப்ராசஸ்ஸு எப்படி வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறது அண்ட் அதை பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் நமக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மார்க் டெம்பரிங் எடுத்துக்கலாம் மார்க் டெம்பரிங்கில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டீலை எபோ கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணி சஃபிஷியன்ட் டைம் அந்த டெம்பரேச்சரில் ஹோல்ட் பண்ணுறோம் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு குவென்ச்சிங் மீடியா எடுக்கிறோம் அந்த குவென்ச்சிங் மீடியாவில் ஒர்க் பீஸை நினைக்க போகிறோம் அதாவது இம்மர்ஸ் பண்ண போகிறோம் கூல் பண்ண போகிறோம் ஒர்க் பீஸை கூல் பண்ண போகிறோம் பட் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு நம்ம கொண்டு வர போகிறது கிடையாது கொஞ்சிங் மீடியோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்டன் சைட் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா மார்டன் சைட் ஃபார்ம் ஆகிற லைன் ஒரு டெம்பரேச்சர் அந்த டெம்பரேச்சருக்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சிருப்போம் சே ஒரு டூ டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் மார்டன் சைட் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் மார்டன் சைட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ரைட் அதுதான் ஸ்டார்டிங் லைன் எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எம்எஸ் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எம்எஸ் லைனுக்கு ஜஸ்ட் எபோ ஒரு முப்பது நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் எபோ வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் அதாவது கொஞ்சிங் மீடியோட டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் அதாவது இது டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்னா எம்எஸோட லைன் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்னா கொஞ்சிங் மீடியோட அந்த டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொஞ்சிங் மீடியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சால்ட் பிரைன் அதாவது சால்ட்டு பாத் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சால்ட் பாத் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சால்ட் பாத்தில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த ஸ்டீலை ஒர்க் பீஸை வந்து போட போகிறோம் சால்ட் பாத்தோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குது ஒரு டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரைட் அப்போது நம்ம ஒர்க் பீஸை போட்டோம்னா ஒர்க் பீஸ் ஆல்ரெடி ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் இது சால்ட் பாத் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது அப்போ ஒர்க் பீஸோட டெம்பரேச்சர் சடனாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்துடும் ரைட் வேகமாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்துடும் வித்தின் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் ரைட் இந்த கொஞ்சிங் வந்து வேகமாக நடந்துருச்சு இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் அந்த சால்ட் பாத்திலே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம் சால்ட் பாத்திலே ஒர்க் பீஸை வச்சு அதே டெம்பரேச்சரில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர் டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம் ரைட் அந்த டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு அந்த டெம்பரேச்சரில் கொஞ்சம் நேரம் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பீஸை வெளியே எடுத்து வச்சு ஸ்டில் ஏரில் அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சு மெதுவாக கூல் பண்ணுறோம் ரைட் ஸோ மெதுவாக கூல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாட்டன் சைட் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் மாட்டன் சைட் கம்ப்ளீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது ஃபினிஷிங் லைன் ரைட் ஸோ அஸ்டனைட் கம்ப்ளீட்டாக என்னவா மாறிடும் மாட்டன் சைட்டாக மாறிடும் நமக்கு தேவையான ஆர்ட்னஸ் கிடச்சிடும் அட் த சேம் டைம் நம்ம இந்த இடத்துல த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரலும் தான் வேகமாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர் டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரலும் தான் வேகமாக கூல் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு மேலே ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சு ஸ்டில் ஏரில் வச்சு மெதுவா
ஒரே ஸ்டெப்பில் கொண்டு வந்துட்டோம் ரைட் ஸோ இப்படி ஃபார்ம் ஆகும்போது தான் இந்த மாதிரி நாம் ஆர்ட்னஸை டெவலப் பண்ணும்போது தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிரிட்டில்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் டெவலப் ஆகிடுது ரைட் சடனாக கூல் பண்ணும்போது தான் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் டெவலப் ஆகுது இந்த இடத்துல அதை தவிர்த்துருக்கோம் நாம் எங்கே தவிர்த்துருக்கோம் இந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே வந்து என்ன பண்ணுறோம் மெதுவாக கூல் பண்ணுறோம் நம்ம எவ்வளோ மெதுவாக கூல் கூல் பண்ணாலும் என்ன ஆகும் மாட்டன் சைட் ஃபார்ம் ஆகும் ரைட் நம்ம ஏன் சார் இங்கேருந்து மெதுவாக கூல் பண்ணணும் என்ன ஆகும் ம மாட்டன் சைட் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகாது பேர்லைட் தான் ஃபார்ம் ஆகும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கேருந்தே மெதுவாக கூல் பண்ணோன்னா பேர்லைட் தான் ஃபார்ம் ஆகும் அது நார்மலைசிங் ப்ராசஸ் ஆர் அனிலிங் ப்ராசஸ் அப்போ மெட்டீரியலில் ஆர்ட்னஸ் டெவலப் ஆகாது ரைட் இங்கே நமக்கு ஆர்ட்னஸும் டெவலப் ஆகிடுச்சு ஆஸ் வெல் ஆஸ் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் டெவலப் ஆகிறதும் பிரிட்டில்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதும் குறைக்கப்பட்டிருக்கு ரைட் இது மா டெம்பரிங் ப்ராசஸ் இப்போ ஆஸ் டெம்பரிங் ப்ராசஸ்க்கு வரலாம் ஆஸ் டெம்பரிங் ப்ராசஸும் ஜஸ்ட் மா டெம்பரிங் எப்படி பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் கேரி அவுட் பண்ண போகிறோம் பட் ஒரு ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹோல்டிங் டெம்பரேச்சர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஹோல்டிங் டெம்பரேச்சர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாட்டன் சைட் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா ஸ்டார்டிங் லைன் எம்எஸ் லைன் இருக்கு இல்லையா அந்த லைனுக்கு ஜஸ்ட் எபோ டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் டூ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணோம் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டெம்பரேச்சரை ஹோல்டிங் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் அதிகமாக வைக்க போகிறோம் ரைட் அப்போ அந்த மோல்டன் சால்ட் பாத் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சிங் மீடியா யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த கொஞ்சிங் மீடியாவோட டெம்பரேச்சர் ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஸோ நான் இங்கே சொல்ல போ சொல்கிற வேல்யூ எல்லாமே வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி இந்த டூ ஃபிஃப்டி எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டீலுக்கும் மாறும் கார்பன் கண்டென்ட் இருக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஐப்போயூட்டாய்டு ஸ்டீலாக இருந்தால் இந்த டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் மாறும் ஐப்பர் யூட்டாய்டு ஸ்டீலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் மாறும் நான் யூட்டாய்டு ஸ்டீல் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணி இந்த டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ரைட் ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சில் நமக்கு மாற்றம் இருக்கும் ஒவ்வொரு கார்பன் கண்டென்ட் சேஞ்ச் ஆக சேஞ்ச் ஆக டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சில் மாற்றம் ஏற்படும் ரைட் ஸோ இது ஜென்ரலாக கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது இந்த மாட்டன் சைட் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே ஸ்டார்டிங் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே ஹோல்ட் பண்ணணும் இந்த ஆஸ் ஆஸ் டெம்பரிங் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே ஆஸ் டெம்பரிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் அந்த டெம்பரேச்சரோட அதிகமான டெம்பரேச்சரில் மார்க் டெம்பரிங் கேரி அவுட் பண்ண டெம்பரேச்சரை விட அதிகமான டெம்பரேச்சரில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சால்ட் பார்த்து யூஸ் பண்ணி கொஞ்ச் பண்ணிடுறோம் கொஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த டெம்பரேச்சரில் த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் கொஞ்சம் நேரம் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இந்த மெயின்டைன் பண்ணுற டைம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து மார்க் டெம்பரிங்கில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண டைமை விட அதிகமான டைம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க் டெம்பரிங்கு நம்ம ஒன் ஹவர் மெயின்டைன் பண்ணுறோன்னா இங்கே டூ ஹவர்ஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் நம்ம டூ ஹவர்ஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் நம்ம இங்கே மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ இந்த ஹோல்டிங் ரேஞ்ச் அந்த ஹோல்டிங் ஹோல்டிங் டைம் வந்து இங்கே ஆஸ் டெம்பரிங்கில் அதிகம் அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் ஸோ இந்த டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பெயினைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பெயினைட் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை அசிக்குலர் ட்ரூ சைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அசிக்குலர் ட்ரூ சைட் இது நீடியல் ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் நீடியல் ஷேப்பில் இருக்கும் ரைட் ஸோ இந்த பெயினைட் இங்கே ப்ரொ ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சு அதாவது சால்ட் பாத்துலேருந்து எடுத்து வெளியே வச்சு மெதுவாக கூல் பண்ணுறோம் ஓகே ஸ்டில் ஏரில் வச்சு கூல் பண்ணுறோம் இப்படி மெதுவாக கூல் பண்ணும்போது நமக்கு பிரிட்டில்னஸ் உண்டாகாது அதே மாதிரி இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் டெவலப் ஆகாது டஃப்னஸ் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் டெம்பரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா டஃப்னஸ் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இந்த டெம்பரேச்சர் விட அதிகமான டெம்பரேச்சரில் வச்சு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக கூல் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இங்கே டஃப்னஸ் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் இந்த கேஸை கம்பேர் பண்ணும்போது மாட்டம் மாட் டெம்பரிங்கை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆஸ் டெம்பரிங்கில் நமக்கு ஸ்டீலில் டஃப்னஸ் நல்லா கெயின் ஆகிருக்கும் ரைட் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுனால நமக்க